Süni zekanın əsasını koyan dahi Alan Turing. Azır Selin təqdimatında Tech Femmes rubrikasını izleyirsiniz. Alan Turing 1912-ci ildə İngiltere Londonda dünyaya göz açır. Fizika ve riyaziyyat elimlerine kiçik yaşdan çok maraqlı olan Alan təsadüfü deyil ki, məktəbi bitirən kimi Cambridge'e daxil olur. Ehtimal nəzəriyyəsinə görə çok genç yaşda King's College'dan təqayud alan Alan yeni fikirlər yaratmaqda devam edir. Bir müddət insanların hesablama bacarıqları ilə bağlı düşünən və bu məsələni başqaları ilə də bölüşən Alan nəticədə insan beyninin hesablama bacarığının limitli olduğu qənaiyyətinə gəlir. Elə bu səbəbdən də Universal Turing hesablama cihazını hazırlayır. Alan Turing təhsilini bitirdikdən sonra 2. Dünya Müharibəsi dövründə Enigma cihazı üzərində çalışmaq üçün Britaniya kəşfiyyatına çağırılır. Almanlar tərəfindən hazırlanmış Enigma adlı bu cihazın şifrələrini sındırmaq üçün Turing Ultra adlı gizli kəşfiyyat qrupu yaradır. Onun başçılığı ilə bu qrup müharibə dövründə düşmənin 100 minlərlə vacib məlumatlarını öyrənir və hətta göndərilən raketlərin mənzillərini belə dəyişməyə nail olur. Alan Turing eyni zamanda suni zəkanın da yaradıcılarından hesab olunur. Onun fikirlərinə görə insan beyni qeyri-mütəşəkkil hesablama cihazıdır və bu cihaz təlim və zamanla birlikdə onun universal hesablama maşınına oxşar bir səviyyəyə gələ bilər. Turing'in bu fikri özlüyündə ikinci bir ideyan da yaradır. Əgər insan universal hesablama maşını ilə oxşardısa, o zaman həmin maşının özünün də düşünə bilmə bacarığı ola bilər. Turing bu fikrinə görə sonralar Turing testini yaradır. Turing müharibədən sonra etdiklərinə görə kral cəmiyyətinə çağırılır. Amma bir müddət sonra onun evində axtarış edən polislər Alan'ın homoseksual olduğunu üzə çıxarırlar. Həmin dövrdə homoseksuallığın qanunsuz olduğu Britaniya hökuməti Alan'ı 12 aylıq həbsə və hormonal müalicəyə göndərir. Son illərini Manchesterda suni zəka üzərində çalışaraq keçirən Alan, 1954-cü ildə vəfat edir. 2009-cu ildə Britaniya hökuməti ona karşı verilən qərarların tamamilə haqsız olduğunu bildirib və ikinci Elizabeth Turing'dan kral ailəsi adına üzr istəyib. Daha maraqlı həyat hekayələrini öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı və röy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın.